Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Travelisto. Ja, die Kinder sind in der Schule und so haben Jenny und ich jetzt mal Zeit, uns an Costa Rica und unsere Reise dorthin zu erinnern und ein bisschen was zu erzählen. Wir wollen in dieser Folge, ja, unsere Route beschreiben. Wir haben nämlich eine Rundreise gemacht und so ein bisschen ein paar praktische Tipps ähm, geben, wie das mit dem Transport abgelaufen ist, was es da zu essen gibt, was man so alles erleben kann, was man aktiv unternehmen kann und äh, wie so die Kosten sind. Und äh, ja, darüber berichten wir in dieser Folge. Viel Spaß dabei! Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien. Hallo! Wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt. Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast. Zuerst einmal wollen wir uns bedanken, denn unser Podcast ist jetzt hier bereits in die fünfte Runde gegangen und wurde bisher sehr gut angenommen. Wir haben tolles Feedback bekommen und darüber freuen wir uns natürlich sehr und ja, vielen Dank dafür. Danke. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr weiterhin den Podcast teilt, abonniert oder auch mal bewertet auf iTunes oder Apple Podcast und unserem Blog auch folgt und auf Instagram und Facebook, da könnt ihr ja auch immer unsere Reisen verfolgen und äh, die Bebilderung quasi sehen. In Costa Rica waren wir in unseren Sommerferien 2018. Unsere Jungs waren da neun und ähm, der Matto fünf, knapp sechs. Das war das Jahr, in dem er in die Schule gekommen ist. Und ja, vielleicht starten wir erstmal so, wie sind wir überhaupt drauf gekommen, nach Costa Rica zu fahren? Wir haben mit den Kindern gemeinsam überlegt, was können wir mal machen in den Sommerferien und ähm, was ist euch besonders wichtig, was interessiert euch. Und da war ein sehr großes Thema Tiere, und Strände, Strand, genau. Tiere und Strand. Und wir haben so ein bisschen rausgehört, irgendwas Exotisches. Ne? Ja, es irgendwas sollte warm Besonderes. sein. Weil warm sollte es auch sein, genau. genau. Und ähm, ja, irgendwie sind wir dann auf Costa Rica gekommen. Ne? Ja, da gibt es ja oft so das eine, das andere. Man überlegt, man guckt mal so auf der Weltkarte, was es so für Möglichkeiten gibt. Und äh, wir hatten wieder das Gefühl, es könnte auch wieder mal etwas weiter weggehen. Ne? Wir, wir, mhm. wir mischen das ja immer. Und es muss ja jetzt nicht jedes Jahr eine Fernreise sein. Aber da war es wieder an der Zeit und da haben wir irgendwie ein mhm. gutes Gefühl gehabt. Ne? Mhm. Und genau, und dann haben wir überlegt, ne, wo kann man auch gut mit Kindern hinfahren? Wo ist es sicher? Wo bietet sich auch an, eine Rundreise zu machen als Selbstfahrer? Ne? Das war uns auch wichtig. Ja. Und ähm, ja, über Costa Rica hatten wir schon viele schöne Dinge gehört. Und dann haben wir das in Angriff genommen. Genau, wir sind äh, geflogen über Madrid mit Iberia. Das, äh, also kein Direktflug. Und dann direkt nach San Jose. Es hat, äh, ja, ich glaube, 12, 14 Stunden gedauert insgesamt. Ja, der Hinflug war ja noch relativ kurz. Ja, ne? ja. Der Rückflug war insgesamt, ich glaube, 32 Stunden lang. Ne? Da hatten wir noch einen weiteren Zwischenstopp. Der ging über Panama, aber war es 32 ja. Stunden? Ja. Das ja. kam uns gar nicht so vor. Also das hat nee. tatsächlich gut geklappt. Das klingt jetzt ja wieder totale Horror, war es aber gar nicht. Ja, uns haben auch viele Leute für komplett bescheuert gehalten, als wir das erzählt haben. Aber wir haben dadurch, ich glaube, 600 Euro gespart. Ja. Und ich weiß, wir hatten dann irgendwie vier Stunden Aufenthalt in Madrid. Nee, acht oder so. Oder sechs. Na, sechs, ja, sechs aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Fall konnten wir da das FC-Spiel gucken. Ja, ja vom, vom ersten FC Köln mhm. ähm, haben wir da am Flughafen geguckt. Von daher, das hat uns die ähm, Zeit ein wenig ver... Naja, ich süßt. glaube, die haben gewonnen, versüßt. <lacht> äh, ja. Es ging. Also es klingt schlimm, aber also zwischendurch haben wir auch mal überlegt, ob sich das jetzt wirklich gelohnt hat. Ähm, da die ein paar hundert Euro zu sparen, aber irgendwie war es gar nicht so schlimm. Ne? In Madrid äh, kann man ganz gut rumhängen an dem Flughafen, die sechs Stunden ganz gut verbringen, haben wir da lecker was gegessen und ja, ging. Ja, das Gezwitscher im Hintergrund, das ist jetzt nicht, weil wir unbedingt hier so ein bisschen Dschungelatmosphäre schaffen wollen, obwohl es jetzt gerade ganz gut passt. Das sind unsere neuen Mitbewohner, die hier an Weihnachten eingezogen sind, zwei Wellensittiche und äh, die wollen auch hier am Podcast teilhaben. Und sind gerade zu dieser Uhrzeit besonders aktiv und äh, freuen sich auch sehr des Lebens. Ja, passt doch gut. Ja, wir sind äh, zum einzigen oder internationalen Flughafen oder dem großen internationalen Flughafen nach San Jose, der Hauptstadt Costa Ricas, geflogen. Und ich erinnere mich noch dran, ähm, wie das Flugzeug langsam runterging und man eigentlich nur grün sah. Mhm. Grün und Wolken. Und, mhm. äh, und man dachte, wow, was für ein sattes Grün. Und dann sind wir da gelandet und äh, es hat geregnet, mhm. weil äh, der Sommer auch die Regenzeit ist. Aber wie wir vielleicht auch gleich noch erzählen können, es, es ist gar nicht so wild, weil es 
einmal am Tag regnet und dann weiß man auch Bescheid, es gießt jetzt hier eine halbe Stunde, aber es ist warm und danach ist auch wieder gut. Mhm. Und es hat den Vorteil, dass es dadurch genau total grün ist, ähm, auch nicht unbedingt die Hauptreisezeit. Also ja. ähm, zu anderen Zeiten ist es äh, deutlich voller. Wir haben trotzdem die Regenzeit ausgewählt, weil das die einzige Möglichkeit ist, mit schulpflichtigen Kindern äh, mehr als zwei Wochen zu fahren. Und ähm, das war toll. Also wir haben auch ähm, dort gehört, dass es in der Trockenzeit oft sehr trocken ist und sehr staubig und haben dann gedacht, ja, eigentlich alles richtig gemacht in den Sommerferien in der Regenzeit zu fahren. Genau, weil ich glaube, die Amerikaner, die, für die haben es ja nicht so weit. Ähm, die, da ist die Hauptsaison im, im Winter und mhm. Ostern und da muss äh, richtig voll sein und äh, dann gehen die Preise auch nochmal höher äh, und äh, von daher war es eine gute Sache, da im Sommer hinzufahren. Ja. Am Flughafen wurden wir dann von einem Fahrer abgeholt, denn wir haben uns äh, entschieden, nicht äh, die äh, Hauptstadt anzugucken, sondern direkt einzusteigen in die Natur und in das Land und wir sind dann ähm, ungefähr anderthalb Stunden mit dem Transfer gefahren zum Arenal nach La Fortuna. Der Arenal ist eigentlich, eigentlich so der bekannteste Vulkan Costa Ricas. Ne? Und der zweitsymmetrischste der Welt nach dem Fuji. Genau, der mhm. hat nämlich so eine konische Form und sieht eigentlich fast perfekt aus. Aber man sieht ihn meistens nicht. Das ist auch so eine kleine Parallele zum Fuji, ne? Es ja. ist selten so klar, dass man ihn äh, komplett in seiner schönsten Form sieht. Uns ist das tatsächlich passiert. Allerdings waren wir äh, so fasziniert von dem Anblick, dass wir vergessen haben, Fotos zu machen. Ja, wir haben gedacht, komm, das, das war der erste Morgen. Wir waren gerade beim Frühstück und sahen plötzlich diesen wunderschönen Berg und äh, haben ihn erstmal genossen und dachten, ach, das Foto können wir auch später machen. Pustekuchen. Mhm. Danach sahen wir ihn nur noch Wolken <lacht> verhangen und äh, ja, gar nicht mehr. Ja gut, so kann es kommen. Dafür haben wir ihn dann auf Pferden erkundet. Genau. Ähm, das war unser allererster Tag mit riesigen Ponchos. Ähm, hatten wir vier, nee, drei Pferde. Der Matto mhm. hat sich nicht getraut. Ähm, unser Fünfjähriger damals, äh, der ist mit mir mitgeritten. Und da haben wir eine Tour gemacht. Äh, das war total schön. Ne? Sind wir am Arenal geritten und haben uns da die Landschaft angeguckt und ab und zu auch mal so einen kleinen Blick auf den Arenal erhascht. Ja, genau. Man hatte dann einen tollen Ausblick, aber auch auf das Umland. Mhm. Und äh, ja, ich... Wir sind jetzt nicht so die Reiter, aber ich fand es tatsächlich irgendwie ganz nett und äh, urig und irgendwie auch passend, mit dem Pferd da mal an den Hängen entlang zu reiten mhm. ne? und äh, konnten da Tukane beobachten mhm. und der äh, Kollege, der uns da begleitet hat, ne, war so ein Guide, ähm, der hatte auch irgendwie ein paar gute Informationen und das war eine ganz mhm. gute Einstimmung. Ja, das war total schön. Kletschnass sind wir geworden, also wirklich komplett durchgenässt, aber wie gesagt, irgendwie ist das nicht schlimm, das gehört dazu und ähm, irgendwie, ja, die Einstellung der sogenannten Ticos, also der Costa Ricaner, ist auch, ja, das ist halt so, dann regnet es mal, da wird man mal nass und danach wird man wieder trocken. Ja, das Leben geht, muss halt weitergehen. Man kann jetzt nicht einfach jeden Tag irgendwie das äh, Alltagsleben stoppen, nur weil es mal heftig regnet. Aber wir hatten ja die Ponchos dabei, also wir sind losgeritten, da war es trocken und irgendwann, als wir unterwegs ja. waren, fing es an zu regnen, dann haben wir uns halt die Ponchos übergezogen und die sind tatsächlich... Total praktisch, weil die so lang sind und die bedecken dich halt komplett bis äh, zu, mhm. zu den Knöcheln, auch wenn du auf dem Pferd sitzt. Und dann wirst du einfach nicht nass. Also ich meine, klar, das Gesicht ein bisschen und als Brillenträger ist es ein bisschen nervig. Da könntest du dir Scheibenwischer wünschen, weil du alle zwei Sekunden die Brille sauer machen musst. Aber gut, ähm, ja. alles halb so wild. Mhm. An dem Vormittag sind wir schon mal, äh, waren wir schon unterwegs. Das war am Nachmittag die, die äh, Pferdetour. Vormittags sind wir in den Nationalpark Arenal gegangen. Da mhm. gibt es verschiedene Wanderwege. Das ist wirklich ganz schön. Da gibt es einen Wanderweg, der über die getrockneten Lavaströme führt. Ähm, ich glaube, einer der letzten Ausbrüche war 1992 und ähm, diese Lavaströme sind mittlerweile ja getrocknet und da kann man halt wunderbar langlaufen. Das ist der La Colada Trail, der dauert so ungefähr oder ist vier Kilometer lang. Und da kann man so ähm, wirklich durch eine atemberaubende Landschaft wandern und hat einen tollen Blick wenn er denn frei ist, auf den Arenal und den daneben liegenden Arenal Stausee. Mhm. Ja, aber da, weil die haben ähm, kamen irgendwann auf die glorreiche Idee, einen Stausee direkt neben einen noch aktiven Vulkan zu bauen. Bisher ist noch gut gegangen, ist vielleicht mhm. ein bisschen riskant. Aber gut, da ist es halt eben dieser See daneben und da hat man auch einen schönen Blick drauf. Ja, 
Und der Wanderweg war wirklich toll, ne? also diese getrocknete Lava. Ich glaube, das ähm, meiste war von dem letzten Riesenausbruch, der ist noch ein bisschen weiter zurück, äh, gut 50 Jahre, das war 1968. Ja. Und ähm, das hat auch die Kinder total fasziniert, ne? da über diese Lava zu, zu wandern. Ähm, das war einfach eine ganz außergewöhnliche Vegetation. Ne? Und dann den, äh, den Berg im Hintergrund zu sehen, den Vulkan, das war echt toll. Genau. Ähm, wir hatten eine kleine Ferienwohnung etwas außerhalb von La Fortuna. La Fortuna ist eigentlich ein ganz kleiner Ort, der aber durch seine Lage in der Nähe der Hauptstadt und direkt am Arenal so ein kleines touristisches Zentrum geworden ist. Da mhm. haben eigentlich fast alle Reisefirmen haben da so ihre Büros und das ist oft so der, der erste Ausgangspunkt für eine Reise. Und der Ort ist eigentlich ganz beschaulich. Da gibt es natürlich so eine touristische Infrastruktur, ein paar Bars, Restaurants, aber ist überhaupt nicht überlaufen. Also mhm. vor allem auch gar nicht ist in, in der Zeit, in der wir da waren. Aber wir waren da halt kaum. Wir sind da mal durchgefahren, haben da ein bisschen was eingekauft im Supermarkt. Ja, und was es da vor allem gibt oder wofür der Ort auch berühmt sind, sind die heißen Quellen, die es da gibt. Und die haben wir auch einmal getestet. Die äh, Ecothermales hießen die. Das sind so ähm, mitten in der Natur heiße Quellen, die ähm, ja zum ordentlichen Preis, da sind wir fast äh, hinten übergekippt, als wir den Preis erfahren haben, haben aber dann gedacht, komm, wir machen das, wir sind nur einmal hier. Und das hat sich auch wirklich gelohnt, mitten in der Natur in heißen Quellen zu liegen und auf den Bäumen die ähm, Echsen zu beobachten und die Basilisken, die übers Wasser laufen. Das war schon echt toll. Ja, da gibt es, wenn man so die Straße von äh, La Fortuna Richtung Arenal fährt, da gibt es halt überall diese Thermalbäder und verschiedene Anbieter, ne? weil halt eben durch das vulkanische Wasser, das halt irgendwie so äh, ja, besonders auch heilsam sein soll und ähm, uns wurde, wurden eben diese Ecothermals empfohlen und ja, das ist halt einfach super. Das sind so verschiedene Becken in Abstufungen und mitten im Dschungel. Du liegst da in so einer heißen Quelle und äh, einen Meter von dir entfernt fängt der Dschungel an und da läuft gerade so ein Basilisk oder so, eine, so ein dicker Leguan, äh, klettert da am Baum herum. Ne? Und äh, wir haben auch gedacht, also die Kinder, für die ist das nicht so spannend, aber die haben auch Spaß gehabt. Die sind mhm. immer für die verschiedenen ja. Becken gegangen, die haben halt verschiedene Temperaturen. Und das Gute ist, dass die ähm, Leute oder die Gäste werden halt immer in zwei Schichten reingelassen. Es gibt halt immer eine feste Anzahl an Menschen, die vormittags und nachmittags reinkommen können, sodass es auch nicht überlaufen ist. Und so das waren war wir, total leer. Ja. Wir, waren da fast, wir hatten das fast ja. für uns alleine. Ne? Und da konnte man wirklich sich so ein bisschen entspannen. Die Jungs konnten auch mal äh, einen, einen Sprung ins Wasser machen und waren ein bisschen rum. Thomas war jetzt auch nicht so wie in Japan im Onsen, wo man absolut still sein muss mhm. und, und äh, ja, kein Laut von sich geben sollte, da war es relativ entspannt. Und wie gesagt, eine total tolle Atmosphäre, wenn du in dem Wasser sitzt und die Bäume da in die mm, Luft das tragen. Das war schon einmalig. Und es total grün ist. Ne? Haben sich die 140 äh, Dollar oder was wir da gezahlt haben, echt gelohnt. Ne? Ja, das darf man nicht sagen. Das Thema Preise ist ja auch sowas, so ein Thema in Costa Rica. Und äh, wir haben dann gesagt, komm, wir sind einmal hier, dann müssen wir uns auch mal diese äh, heißen Quellen gönnen. Das haben wir uns dann aber öfters auch gesagt. Aber ähm, das ist tatsächlich so, dass das ist ein Muss und das hat sich auch wirklich gelohnt. Zur Kinderfreundlichkeit wollte ich gerade noch mal sagen, weil du das gerade erwähnt hast, ähm, das fanden wir in Costa Rica wirklich außergewöhnlich. Ne? Also die, die Kinder waren überall willkommen. Ähm, jeder nennt sie Amigo und das war auch wirklich so gemeint. Ne? Also wirklich ein sehr kinderfreundlicher, freundschaftlicher Umgang. Und ähm, wir hatten überall den Eindruck, dass Kinder willkommen sind. Ne? Also ja, es war, war echt toll. Es war wirklich ja. schön. Ähm, in La Fortuna haben wir uns noch den Wasserfall geguckt, den Catarata. Mhm. Das ist ein bekannter Wasserfall, ähm, der vom am, am Rio Fortuna liegt. Da stürzt das Wasser so 30, 40 Meter herunter. Da sind wir nochmal hingefahren. Ähm, haben auch mal schlappe 54 Dollar Eintritt bezahlt, um mal diesen Wasserfall anzugucken, mhm. der natürlich schön war, aber wir waren auch erstmal etwas überrascht, äh, ob des Preises. Das ist natürlich dann immer so, also ähm, Costa Rica hat sich halt dem Ökotourismus verschrieben und alles wird ist halt perfekt organisiert, es sind tolle Wege dahin, es ist alles bestens ausgebaut. Mit den Eintrittspreisen werden auch oft soziale Einrichtungen unterstützt. Mhm. Ja, also das ganze Grundkonzept ist schon mal halt eigentlich prinzipiell gut. Ähm, Einheimische müssen deutlich weniger zahlen. Ja, ist ja auch okay so. Ne? Ist auch okay, aber trotzdem ist halt für eine vierköpfige Familie äh, so ein Eintrittspreis von 54 Dollar, um, um sich mal für eine halbe Stunde Wasser fahren zu gucken, finde ich auch schon sehr happig und ich glaube, man könnte da auch ein bisschen ähm, ja 
günstiger sein, aber so ist halt eben das Preisniveau in dem Land. Das muss man halt auch irgendwie ja mit einkalkulieren, das ja. Beste draus machen. Man kann aber auch hier und da immer wieder kleine Tricks finden, um ein bisschen Geld zu sparen. Mhm. Und äh, darüber berichten wir auch noch. Ne? Können wir gleich nochmal erzählen, ja, wenn wir zum wir Beispiel beim Thema Essen sind. Ne? Mhm. Ja, da also haben wir in La Fortuna und am Arenal haben wir die ersten Tage verbracht und sind dann weitergefahren nach Monteverde. Monteverde ist eine Region in den Bergen, auch im Inland, die äh, bekannt ist für ihre Nebelwälder. Und ähm, Luftlinie ist das gar nicht so weit weg, Monteverde vom Arenal, aber äh, in der Tat muss man da so ein bisschen rumeiern und rumgurken und wir haben tatsächlich den schnellsten Weg gewählt und zwar mit dem Boot erstmal über den Arenal-Stausee mhm. auf die andere Seite und dann wurden wir da von einem Fahrer abgeholt, der uns dann über einige Pisten nach Santa Elena gebracht hat, das ist so der Ort und äh, da sind wir dann abgestiegen in einem kleinen Hotel. Das äh, Hotel war so ein bisschen außerhalb des Orts. Das hatte den Nachteil, dass wir gar nicht so in den Ort gehen konnten, um mal ein bisschen einzukaufen. Vorteil war aber, dass das Hotel direkt an dem Reservat Monterverde war. Also das war, da mussten wir zu Fuß, konnten wir da hingehen. Das war ein paar Minuten. Ja. Das Reserva Biologica Bosque Nuboso de Monteverde. Mhm. Also der Nebel war. Und das Hotel war, das hatte auch noch einen anderen Vorteil, das hatte nämlich ein Schwimmbad. Ne? Da, ah ja. ähm, ein Schwimmbad mit so einem kleinen Pool, kleinen Blubberpool und ähm, das war natürlich super für die Kinder. Ne? Da konnten die, äh, wenn es mal geregnet hat, das war sogar überdacht, zwar draußen, aber überdacht, da haben wir Zeit verbracht und man konnte eben ja in den Nebelwald zu Fuß laufen, das war super. Genau. Und das ist so typisch, also in tropischen Gebieten, in so hohen äh, Lagen, dass da halt eben äh, ja, Wolken und Nebel entsteht und das hängt quasi so über dieser Region und ne, das, das gibt dann so eine ganz äh, spannende und tolle Atmosphäre, wenn man durch diesen Dschungel rennt und das ist überall so ein bisschen neblig und Wolken verhangen ja, und da gibt es so natürlich mystisch, auch ja, ne, ne? Toll. Und, äh, und tolle Wanderwege, da sind wir halt wirklich ähm, schön da spaziert, haben auch irgendwo so, so ein bisschen den Rundweg verpasst, haben dann mehrere Rundwege unfreiwillig kombiniert, aber es ist völlig egal, die Kinder haben auch super mitgemacht, weil es einfach spannend ist, da lang zu gehen. Da gibt es dann hier und da mal eine Hängebrücke, über die man gehen kann, die das Ganze noch so ein bisschen äh, ja, ein ne, bisschen peppiger macht, die mhm. äh, äh, Aktion. Ja, das war halt der das Reservat. Ja, im Nebelwald selbst waren die Jungs so ein bisschen enttäuscht, weil sie sich erhofft hatten, da ein paar mehr Tiere zu sehen. Die mhm. haben wir da nicht gesehen, aber zum ersten Mal in so einer kleinen Station Kolibris. Und ähm, das war wirklich toll. Ne? Also die sind ja total niedlich und äh, kommen auf die, setzen sich auf deine Finger, um ähm, da aus ähm, irgendwelchen Gerätschaften, die da hingen, äh, Zuckerwasser zu trinken und sind sehr zutraulich. Und äh, beim Hotel liefen auch so ein paar Nasenbären rum. Ne? Da haben wir die zum ersten Mal gesehen. Und Gürteltiere. Und Gürteltiere. Ja, das waren auch äh, ja. witzige mhm. Tiere, die da die ganze Zeit mit der Nase im, 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 im ja. Boden rumgestochert haben und sie waren da ganz busy mhm. im Gebüsch. Wir haben dann noch einen Ausflug gemacht in den Selvatura Park. Ja, das ist so ein, so ein privates Schutzgebiet und ähm, den fand ich persönlich sogar noch einen Tacken besser als ähm, das Reservat mhm. Monteverde. Weil da gab es auch am Anfang eine, weißt noch, eine, eine Kolibri-Station, ja, da haben, sind halt so wie so Vogeltränken halt eben, wie du gesagt hast, mit ja. Zuckerwasser gefüllt und da wimmelt es von Kolibris und das ist total irre, wie die dann vor dir so senkrecht in der Luft stehen und so schnell flattern, so ja. zzz, du hörst du dann dieses Summen der Flügel, ne? Ja, die so, sind und auch total hübsch, ne? Ja. Und äh, da waren wir, glaube ich, ewig. Ja, ich glaube, wir haben da 50.000 Fotos ja, ne? gemacht. Und, und, und dann die ja. Jungs, wie gesagt, waren begeistert, weil die auf sich auf die Hände gesetzt haben. Und wir standen da und dachten, nur mal, komm, wir könnten vielleicht auch mal <lacht> weitergehen, weil der Selvatura Park hat auch noch ein bisschen mehr zu bieten. Ja. Nämlich einen sehr schönen Rundweg mhm. durch den Park, äh, durch den Dschungel und äh, mit insgesamt acht Hängebrücken. Und teilweise sind die wirklich 200, 300 Meter lang und gehen dann in einer atemberaubenden Höhe über den ähm, Dschungel, manche gehen auch durch den Dschungel, so, ne, dass du quasi mhm. auch für der Baumwipfel bist, manche gehen auch da drüber und das ist einfach total toll und spektakulär, wenn du da über diese Hängebrücken gehst ja. und dieses, diese tolle Aussicht und, und diese Atmosphäre genießt. Die ne? kennt ihr ja bestimmt, die Bilder, ne? das ist ja so typisch Costa Rica und die sind wirklich genauso toll wie auf den Bildern, wenn nicht noch toller, also das ja. war wirklich total schön und auch unser jüngerer Sohn, der so ein bisschen höhenängstlich ist, der hat sich da auch gut rüber getraut, also das, das ging. 
genau. Dann gab es da ja noch diese Schmetterlingshalle, die ja. wir noch äh, besichtigt haben. Die war auch toll. Also eine sehr große Halle mit ähm, Schmetterlingen aller Art und Couleur. Das war ähm, ja einfach schön, da durchzulaufen. Ne? In aber allen muss, möglichen Farben und ähm, sah schön aus. Man muss äh, aber auch sagen, dass wenn draußen Kolibris, Nasenbären und sonstiges Getier herumrennt, dass ja. dann so die Schmetterlinge so in der Attraktivität und äh, so, trotzdem schön. Ja, ja. Ich, wir haben uns das mal angeschaut, aber spannender fand ich jetzt die Kolibris. Ja. Ne? ja, die Kolibris waren wirklich einmalig. Mhm. Auch interessant, das war ein, noch eine Tour. Also wir haben, haben da einiges unternommen in Monteverde, war der Besuch bei Don Juan. <lacht> genau, wo wir erfahren haben, dass unsere Jungs gerne Kaffee trinken. Ja, denn Don Juan ist es äh, ein, ein, ein ähm, ja, der Besitzer einer Kaffeeplantage. Mhm. Und äh, die kannst du mittlerweile besuchen, die machen da Führungen und äh, da erfährst du halt allerlei über den Anbau von Kaffee, aber auch Kakao, Zuckerrohr, das machen, bauen die alles an und das ist eigentlich sehr äh, nett mhm. gemacht. ne? Mhm. Wir haben bei der englischen Tour äh, mitgemacht, äh, in der Hoffnung, dass unsere Jungs da auch ein bisschen was verstehen und äh, die war total lustig, die, die ja. Tour. Ähm, derjenige, der sie durchgeführt hat, hat sich äh, einen aus unserer Gruppe, einen äh, jungen Israeli rausgepickt, äh, den Juanito, und die ganze Zeit äh, sehr lustige Scherze mit ihm gemacht. Ähm, der arme Teenager hat das alles so über sich ergehen lassen. Und ähm, dann so sind wir irgendwie schnell mit den äh, ja, anderen Teilnehmern in Kontakt gekommen. Das war ganz, ganz witzig, diese Führung. Genau, hat Spaß gemacht. Konnte auch vieles selber machen. Ne? Da kam mhm. zum Beispiel irgendwie Kaffee gemahlen, selber Kaffee geröstet, ähm, dann äh, den aufgebrüht und dann waren wir ganz überrascht, dass unsere Jungs da total hinterher waren. Wir dachten eigentlich so, die durften mal einmal kurz probieren, mal dran nippen und finden es ganz eklig, aber die <lacht> fanden es irgendwie direkt äh, sehr lecker. Und, ähm, wir haben erst überlegt, ob wir die überhaupt probieren ja, ja. lassen, aber haben wir gedacht, na gut, mhm. in Costa Rica... Ja. Lassen ja auch ihre Kinder mal am Kaffee ja. nippen, machen wir das auch mal. Es war auch noch nicht Abend. Und äh, erstaunlicherweise fanden die es lecker. Genau. Ja, dann haben wir noch Zuckerrohrsaft gepresst und den probiert. Ne? Wir haben Kakaomasse gemixt mhm. und äh, das mal so ganz pur gegessen. Das ist noch so ein bisschen mhm. bitter. Äh, war auch irgendwie ganz nett. Und äh, am Ende tauchte sogar der Original Don, Ant äh, Don, Don Juan. Juan. Don, Antonio. Don Juan <lacht> auf. Also der ist ein, ein sehr alter... Und er war ungefähr so groß wie ein sehr Milan, kleiner Mann, 1,40 genau. oder so. Und ganz, äh, er hat sogar mit uns für ein Foto äh, ja, genau, der, der posiert war dann, mit den Jungen. Das gehört dann auch dazu, das Selfie mit Don Juan, ähm, der da irgendwie so eine gewisse Lokalprominenz ist in Monteverde. Ja. Hm. Genau. War aber kein Fake, ne? Also war wirklich der Firmengründer. Ja, die, die, angeblich. haben die auch irgendwie so, so, so einen Rentner dahingestellt und gesagt, ja, wir haben es geglaubt. Ja, der, der wirkte authentisch. Der ja. war, glaube ich, irgendwo war auch so ein Bild von ihm an der Wand mhm. und das, der sah dem sehr ähnlich. Ja. Ja. ja, die nächste Station führt uns dann an den Pazifik, also ans Meer, wo dann bei uns Strandurlaub angesagt war. Da hatten wir auch einen Transfer organisiert. Das ist tatsächlich ganz praktisch, weil ähm, diese buckligen Pisten so das Gebirge und so, das zieht sich auch so ein bisschen und da ist es ganz nett, wenn man nicht selbst fahren muss und äh, das haben wir eigentlich ganz gut äh, und gerne genossen. Da sind wir nach Tamarindo gefahren. Mhm. Und Tamarindo ist äh, quasi an der Pazifikküste relativ weit im Norden und äh, ist ein beliebter Badort für Amerikaner. Mhm. Und ich kam mir irgendwie so vor, als wir da ankamen, wie in so einer amerikanischen Komödie, wenn die so, so die erste Kamerafahrt geht so über das Resort und wir kamen da halt an, hielten da, dann war so eine offene äh, ähm, Rezeption, überall lief so Wo die Leute im Chaka Wasser Chaka standen Musik. und Cocktails trinken. Genau, und ich sagte so, wow, <lacht> ne? Und äh, also so kam einem das vor. Ähm, es war aber nicht ganz so wild. Also es ist, das Hotel war wirklich schön. Mhm. Ne? Und der Ort Tamarindo ist, ist halt ein Touri-Ort, aber also alles im Verhältnis. Total entspannt. Ja, es ne? war halt auch nicht ja, Hauptreisezeit. Genau. Ne? Also wenn der voll ist im Winter, ist wahrscheinlich ganz schön trubelig. Aber so war es sehr entspannt. Ne? Und das war auch ganz nett, dass man da mal so durch den Ort laufen genau. konnte. Ähm, da gab es eine Wäscherei, haben wir unsere Klamotten mal gewaschen. Ähm, so kleine äh, Restaurants, äh, wo wir was gegessen haben oder mal ein Eis geholt haben. Kleine Lädchen, wo wir mal drin waren. Das war echt ganz 
Ich fand den Ort ganz schön. Da gab es so einen kleinen Food Court, ne? Ja. Da haben wir ganz nett, nett gegessen. Ein bisschen wie in Asien, ne? Ja, aber es ist letztendlich ist es ja nur, nur eine Straße, die am Strand entlang führt. Und da sind halt überall so verschiedene Hütten und da ja. gab es so ganz viele Surfershops und so. Also es war jetzt tatsächlich in Ordnung und mhm. auch ganz schön, ne? Eine Surfstunde haben wir da doch auch mal gemacht, ne? Genau, da, ähm, da ähm, das äh, Hotel hat einen eigenen Strandzugang und da sind halt ganz viele Ticos, die halt Surfunterricht anbieten. Und das war. Ich glaube, hat 20 Euro gekostet. Dann haben mhm. wir auch nochmal eine Surfstunde genommen, um mal wieder so ein bisschen reinzukommen, weil ich das das letzte Mal vor ach, Ewigkeiten gemacht habe. Und ähm, ja, da hat, haben Jenny, Mila und ich haben da mal eine Runde gedreht. Ne? Hatte hier ein Surfbrett geschnappt. Und das hat tatsächlich gut funktioniert. Mhm. Also was mich äh, überrascht hat, war, dass Milan direkt gestanden hat mhm. und äh, die ersten Versuche wirklich da, ne, natürlich jetzt nicht mittendrin, aber ähm, so ähm, am Strand, in Strandnähe ganz gut da seine Runden gedreht hat und äh, ja gut auf dem Brett gestanden hat. Das hat ihm auch total Spaß ja. gemacht. Äh, Matto hatte keine Lust, der saß dann lieber am Sandstrand und hat ein bisschen gebuddelt. Aber mhm. wir haben das dann gemacht und konnten dann auch für den Rest des Tages die Bretter behalten, mhm. was ich Hier auch sehr nett fand. Ne? Ich da noch nicht, ich ja. war bei Matto. Ach so, okay, mhm. ne? Und ähm, genau, das war äh, sehr angenehm. Und da konnte man auch schwimmen und das ja. war eine Ausnahme, denn genau. äh, unsere weitere Tour, ähm, Pazifik ist ja für ähm, ja, extreme Strömungen und hohe Wellen bekannt, ähm, das war in Tamarindo so ein bisschen geschützter, sodass man wirklich ins Wasser gehen konnte, also jetzt ähm, natürlich nicht äh, weit rausschwimmen oder so, aber dass man zumindest ähm, ja doch so kleinere Strecken parallel zum, zum Strand mal ein bisschen schwimmen konnte. Ne? Das war da ziemlich ruhig, das Meer. Ja, ich habe den Fehler gemacht, ich habe nämlich gehört, also im, im Norden der Bucht, äh, Tamarindo liegt an der, an der großen Bucht mit einem breiten Strand und da ist, ist äh, eine Flussmündung. Und die, die, der Fluss, der ist so ein bisschen mangrovenartig und da soll es Krokodile geben. Und ich dachte, es wäre mal cool, wenn man die Krokodile sehen könnte und äh, ob es da irgendwelche Touren gibt. Und hatte dann mal irgendwie gegoogelt, äh, Tamarindo Crocodile. Ja, und da, äh, wenn, gerade wenn du dann gerade schwimmen gehen willst, dann tauchen da bei YouTube oder werden dir bei Google äh, so Bilder und Videos angezeigt, wie so die Krokodile auch gerne mal. Irgendwann hatte ich mal ja. eins verirrt. Aus, diese, aus ja. dieser Flussmündung und diese Mangroven raus verirrt hat und dann so ein bisschen am Strand lang gedümpelt ist. Also Andi ist. war nicht schwimmen. Und äh, du dann ähm, da so siehst, wie da plötzlich so in Strandnähe so die Krokodile äh, ankommen. Nein, es ist einmal passiert. Es ist vor, vor Jahren. Jahre. Nein, es ist äh, vor, vor ein paar Jahren ist das tatsächlich mal passiert, dass da ein Surfer äh, mit einem Krokodil aneinander geraten ist, um es mal so auszudrücken. Aber wir sind ja trotzdem gesurft und geschwommen. Das ist tatsächlich sehr selten und die haben auch ein Auge drauf und haben die, die Krokodile haben auch teilweise Sender und das ist alles irgendwie dokumentiert. Gerade die großen Krokodile. Ne? Mhm. Ja. Diese Mangroventour, um die Krokodile da zu sehen, ja. die haben wir auch tatsächlich ja. gemacht. Ähm, hat ein bisschen gedauert, bis wir das erste Krokodil gesehen haben ja. ähm, und auch nur ganz kurz, ja. aber ich glaube drei oder so haben ja. wir wirklich mal ähm, gesehen und nicht nur genau. Krokodile, sondern wir haben dann auch mal eine kleine Rast gemacht und ähm, da hat uns äh, der Bootstourführer, also es war eine private Tour, mhm. ne, nur mit uns vieren, der hat uns da so ein bisschen in die Mangroven hineingeführt und uns da ganze Affenfamilien genau. gezeigt, die da lebten. Ne? Das war ganz schön. Also wenn man da eine Tour machen will, also fand ich es völlig in Ordnung. Ähm, da, da stehen halt an den Stränden, sind halt ganz viele Leute, die halt sowas anbieten. Und es war jetzt auch irgendwie, wir hatten nicht das Gefühl, dass es irgendwie eine Abzocke war. Es war ein fairer wow. Preis. Ich glaube, wir haben sogar noch ein bisschen gehandelt. Äh, aber es war absolut in Ordnung, dass das mhm. eigentlich ganz praktisch war, dass wir es jetzt nicht im Hotel selber buchen mussten, weil es dann nochmal dreimal so teuer war, sondern halt bei den Jungs. Und dann hatte halt eben der Kollege da seinen äh, Freund, der das Boot hatte und dann wurde das irgendwie weitervermittelt. Und äh, ja. ja, das war auch auf jeden Fall eine gute Sache mhm. und äh, kann man also empfehlen, da einfach ja. mal am Strand die Leute anzuquatschen oder die quatschen einen selber ja, an. Aber auch jetzt, an. aber auch nicht aufdringlich. Nee. Ne? Das war also alles völlig in Ordnung. Mhm. Ja, ansonsten haben wir ein bisschen am, am ähm, schönen Pool gechillt. Die Jungs sind da rumgesprungen mhm. und ähm, der Pool ist so in, in, war so in so einem schönen Garten angelegt mit Dazu Palmen. Zwei Pools, ne? Ja, und äh, dann, wie gesagt, mit dem direkten Zugang zum Strand und da rannten auch schon immer die Leguane rum. Mhm, man liegt da so auf der Liege, guckt den Baum hoch und sieht da die Leguane klettern. Und die sind ja nicht klein, also es sind dann teilweise ja. so, so, so ein, ja, bis zum Meter oder vielleicht sogar mit Schwanz ja. noch länger. Ja, auf jeden ja, Fall. Also das sind halt richtige Oschis. Und wir fanden es halt total super, ne? Also die waren richtig nah dran, man konnte die toll beobachten, ja. wie die da einfach so ganz entspannt da äh, über dir in, in der Palme hängen. Ja. Und ähm, ja, das genau war auch so für die Jungs toll, ne? Pura also wieder machen wie wir. Ja. Pura ja. wieder, haben wir überhaupt schon gesagt, was das bedeutet? 
Nee, ne? Also Puda Vida ist so das Lebensmotto in, in Costa Rica. Äh, alles ist Puda Vida und das bedeutet von Hallo bis Tschüss, äh, Danke, alles gut, hat das sehr viele Bedeutungen und die Jungs haben sich das äh, ja sehr schnell abgeguckt und bei jeder äh, Welle im Wasser, die sie umgeschwemmt hat oder bei jedem Legohan, den sie gesehen haben, auch Puda Vida gerufen. Und das war wirklich so das entspannte Lebensmotto da, ne? Pura wieder. Ja, wenn du einen auf der Straße getroffen hast, Pura wieder, Pura wieder. Ja. Ne? Also ganz entspannt. Ähm, übrigens, also wir sprechen ja Spanisch und da kommst du natürlich als mit Spanisch ganz gut durch, aber eigentlich sind die ganzen Leute darauf getrimmt, Englisch zu sprechen. Ne? Also, also musst, eigentlich haben wir kaum Gelegenheit gehabt, ja, genau, Spanisch zu sprechen. Weil die sprechen alle sehr gut Englisch, also die Muttersprache ist Spanisch, aber dadurch, dass halt sehr viele Amerikaner dahin kommen, der ganze Tourismus auf Englisch ausgelegt ist, sprechen die alle Englisch. Und ähm, wollen es auch gerne sprechen. Ja, genau. Und wenn du dann auf Spanisch anfängst zu sprechen, dann wird sehr schnell umgeschwenkt ähm, ins Englische. Es sei denn, du bist halt wirklich in so einfachen Restaurants oder so unterwegs. Ähm, Für manche Situationen hat es geholfen, ja, ne? Autoreifenwechsel ne? ja, oder, oder so, sowas. Ne? Aber ansonsten ähm, kommt man mit Englisch überall durch. Genau. Ja, in Tamarindo waren wir auch das erste Mal in einem Soda essen. Ne? Wenn man im Hotel essen würde, das wäre halt auch wieder relativ kostspielig gewesen. Und äh, so, das sind so kleine re familiäre Restaurants, relativ einfach, die oft nur so ein, zwei Gerichte haben. Ne? Diese, wie hießen die mal, Casados, ne? Casado, verheiratet. Ja, Wir genau. erst gewundert, was das bedeutet. Und dann haben wir aber im Reiseführer, hatten wir das schon gelesen, das sind so Tagesgerichte, wobei die nicht wechseln, sondern so feste Gerichte. Und das ist immer so wie so ein gemischter Teller. Ne? Da sind immer äh, Bohnen dabei, immer Reis, äh, immer Fisch oder Fleisch und ähm, total und ein lecker. Salat, ne? Ja. Und das ist dann halt, ähm, ja, für so, weiß ich nicht, so zwischen 6 und 8 Dollar hat, haben die meistens gekostet, mhm. was dann in Costa Rica schon günstig ist. Und das sind so, ähm, ja, so Familienbetriebe, die auch so ein bisschen staatlich gefördert werden. Ja. Wie halt relativ einfache Läden, aber total lecker und auch irgendwie urig, sich da hinzusetzen, mhm. ne? nette Atmosphäre. Und da waren wir öfters und da kannst du halt schon ein bisschen sparen, aber auch so ein bisschen in die Alltagskultur einsteigen. Ne? Ja. Weil da sind dann auch, sitzen auch oft Einheimische, und äh, das fanden wir irgendwie ganz nett, ne? Ja. Da kommen dann auch immer, haben wir auch Ceviche mhm. gegessen, ne? Das war auch das lecker. Das war auch lecker. Das haben wir da. Das ist so, so ein bisschen das Nationalgericht. Mhm, mit rohem Fisch und gibt es auch mit Fleisch. Nee. Rohe mit Fisch oder Garnelen. Garnelen, ne? ja. genau. Und dann und so Zwiebeln Soße eingelegt und, so, ne? und das war total lecker. Ja, fand ich auch total lecker, ne? Mhm. Ähm, sonst gab es dann auch oft so gebackene Bananen. Das war auch lecker. Es gab es auch so als, als wie so Kartoffeln. Ne? Also mhm. Statt Kartoffeln gab es dann gebackene ja. Bananen, die auch so ein bisschen herzhaft angemacht waren. Das fand ich mhm. auch total lecker. Ja. Dann ähm, so Tortillafladen gab es. Ne? Ja, also, überall so Batidos, ne? leckere Getränke auf äh, Milch- oder Wasserbasis. Die haben wir auch so als Snack oder genau. Kleinigkeit zwischendurch uns oft geholt. Die waren auch total fand, lecker. Fanden die Jungs auch total gut. Ne? Also das, das, das sind halt einfache, aber unheimlich leckere Gerichte. Äh, ne? Und äh, ja, passt auch irgendwie dazu, ne? Hm. Und Weil wenn man in so Hotels oder in normalen Restaurants ist, das haben wir als unheimlich teuer erlebt hm. für nicht besonders außergewöhnliches Essen. Also ja. ganz normales Essen ähm, ist man zu viert mal äh, locker 100 Dollar los und hat jetzt nicht das Gefühl, oh, das war ein äh, super besonderes Restaurant. Also da konnte man in den Sodas wirklich gut, gut Geld sparen. Ja, absolut, ja. Hm. Und, ähm, es hieß ja immer, in Costa Rica soll es so leckeren Kaffee geben, weil der Kaffee da angebaut wird. Mhm. Ich bin jetzt nicht so der super Kaffeetrinker Gourmet, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die den besonders guten Kaffee exportieren. <lacht> Und der Kaffee war so in Ordnung, aber jetzt nicht so, dass man sagt, wow, das ist total der Hammer. Ne? Also ich hatte gelesen, dass irgendwie in jeder Ecke, wo eine Kaffeemaschine steht, da der perfekte Kaffee gebaut wird. Fand ich jetzt nicht Kann so. Ich ehrlich gesagt gar nicht mehr an den Kaffee erinnern. Wenn nee, ich an Getränke denke, denke ich eher an diese leckeren Batidos. Smoothies oder Batidos. Ja. Ja. ja, aber das hatte ich gelesen und war dann mhm. etwas überrascht, dass der Kaffee jetzt nicht, also dir ist ja offensichtlich gar nicht aufgefallen, nee. in Erinnerung geblieben. Und ich trinke gerne ja. Kaffee, also ich, ich bei, weiß es nicht mehr. Bei Costa Rica ja eines, also das ist ja ein, eines der Hauptexportmittel der Kaffee in mhm. Costa Rica. Ne? Das wird ja auch überall angebaut, gibt es ja riesige Kaffeeplantagen. Aber gut. Ähm, ja, bei Don Juan, den Kaffee genau, habe ich ne? positiv ja, in Erinnerung. Der ja, war echt genau. lecker. Ja. Da kann man übrigens auch gut Souvenirs kaufen. Ne? Ja. Da haben wir auch Kaffee mitgebracht. Genau, und, äh, so, so Kaffeebonbons. Und, und mit Schokolade überzogen, mh, die, waren, die lecker. waren auch lecker. Ja. Das ja. war übrigens auch ein fairer Preis, muss man sagen. Ja. Ne? Und äh, da konnte man ganz gut Souvenirs mitnehmen. Ja. 
War auch ganz praktisch, denn dann sind wir nämlich äh, umgestiegen und haben unseren Transport etwas umgestellt. Wir haben nämlich da einen Mietwagen übernommen und haben von da an äh, eine Rundreise mit dem Mietwagen weiter unternommen. Mhm. Den hatten wir dann bis zum Ende, äh, bis nach San Jose sind wir mit dem gefahren. Und als wir wieder zurückgefahren sind, haben den dort am Flughafen abgegeben. Ja. Ähm, das war so eine, ähm, ja, so eine Mischung aus SUV, Geländewagen, Vierradantrieb. Äh, war uns das gar nicht so bewusst, äh, als wir den gemietet hatten. Den brauchten wir aber auch. Ja, war genau. Schon gut so. Bei Tamarindo ist alles asphaltiert und alles gut, aber als wir dann weitergefahren sind, haben wir schnell gemerkt, es ist praktisch, so einen Vierradwagen zu haben. Denn wir sind dann weiter Richtung Süden gefahren. Also wir mhm. sind eigentlich die komplette Pazifikküste entlang gefahren, Richtung Süden. Wir waren jetzt, ähm, Tamarindo liegt an der Nordseite der Nikoya halbinsel und äh, wir sind halt weitergefahren Richtung Süden, mussten dann noch mal ein bisschen durchs Landesinnere fahren, sind dann nach Samara gefahren. Ja. Vielleicht können wir noch mal ganz grundsätzlich sagen, wir hatten erst überlegt, auch auf die Atlantikseite zu ja, fahren genau. und haben uns dann, wir hatten drei Wochen insgesamt Weil dagegen die entschieden. Ähm, genau. Und ähm, haben dann beschlossen, das nicht zu tun, weil ähm, ja wir einfach irgendwie eine Entscheidung treffen mussten, was alles in drei Wochen reinpasst. Und wollten auf jeden Fall ins Landesinnere, in die Berge und äh, haben uns dann für die Pazifikseite entschieden. Genau, die wir dann entlang gefahren sind. Ja. Ja, und Samara ist auch so ein, eine schöne Bucht, große, breite Bucht mit, mit schwarzem Sand. Mhm, ja. Dunkler auf jeden Fall, ja. Und dann äh, Palmen gesäumt und der Ort an sich ist... Ja, ist ein Touristenort, so ein Surferort, aber nicht so ein klassischer Touristen, also ein bisschen alternativ, also ein bisschen hippie-mäßig. Ne? So, und ganz klein ne? auch. Ne? Da gab es so einen Supermarkt und so ein paar Souvenirläden, äh, also eher so Hütten, also war es keine, mhm. kein, keine mehrstöckigen Häuser und war auch alles sehr chillig und purer wieder. Mhm. Mit Hängematten, wir ja. hatten da so einen Mini-Pool. Ja, unser Resort, das war so ein bisschen außerhalb, mhm. da musste man so ein bisschen, äh, konnte man am Strand von ja, Samara selbst. Das klingt so hin. schick, ne? Das ja. war ja eher so einfache Hütten, aber total schön, das ne? Fünf, konnte man draußen Hütten. sitzen. Genau. Ähm, der Pool hatte ungefähr vier Quadratmeter, würde ich sagen, aber ja. die Jungs sind da reingesprungen, hatten ihren Spaß. Und direkt am Meer, ne? Direkt am Strand. Das genau, war also direkt, toll. also waren wir zehn ja. Meter zum Strand. Man konnte sich da Bodyboards ausleihen. Mhm. Das macht natürlich auch Spaß, wenn du da ja. die, die entsprechende Brandung hast. Ähm, ich bin da oft gelaufen am Strand, ja. also das war so eine relativ breite Bucht, vielleicht ähm, zwei, drei Kilometer oder sogar ein bisschen breiter und mhm. äh, das war echt toll da. Ne? Wir hatten den Strand ganz für uns allein und überall Palmen, da hingen auch ähm, überall Hängematten, da konnte man wirklich perfekt rumhängen. Ja, das war ein Selbstversorgerladen, mhm. ne? also man, mhm. wir haben dann im Supermarkt uns was zu essen gekauft und hatten in unserem kleinen mhm. Apartment, in dieser Hütte war eine Küche. Äh, Supermarkt ist aber auch äh, sportlich gewesen. Ich weiß noch, der Reis, der hat irgendwie, weiß ich nicht, 6, 7 Dollar gekostet, so ein Päckchen okay. Reis, also ein bisschen ja, absurd. Sein. Und es gibt auch jetzt nicht so viel Gemüseauswahl da, ne, wenn du im Supermarkt kaufst. Also es war überraschend karg da in dem Supermarkt. Mhm. Ne? Also man muss da schon so ein bisschen was äh, improvisieren, um da was zu kochen. Ich glaube, wir haben uns dann irgendwie Tortilla gemacht oder sowas. Ja, ne? ja genau. Ja. Ne? Ah, ja, aber gab's. okay. Wir saßen da draußen und ähm, haben es uns haben es uns gut gehen lassen. Es ne? war echt schön, so richtig ja, zum genau. einfach nur ausspannen und Puder genau. wieder. Ja, besonders schön ist auch der Nachbarstrand äh, Playa Carillo mhm. äh, Richtung Norden. Also ne, das ist ne, Quatsch Richtung Süden. Der nächste Strand Richtung mhm. Süden Playa Carillo. Das ist auch also da haben wir so einen Sonnenuntergang erlebt, so ganz kitschig mit Palmen, weißer breiter Sandstrand, mhm. äh, die untergehende Sonne. Und da haben wir irgendwo gelesen, dass man da auch Krokodile sehen kann. Und ja, zwar das ist so ein ist, kleines Bächlein, wo genau. eine Brücke drüber führt. Ganz am Ende der Bucht. Mhm. Es ist so ein bisschen blöd, sich da drauf zu stellen, weil da Autos fahren und der Bürgersteig ungefähr 10 cm breit ist. Genau. Und da sind wir hingegangen, haben wir kein Krokodil gesehen und sind dann irgendwann so ein bisschen enttäuscht ins Auto gestiegen und sind dann nochmal ganz langsam über die Brücke zurückgefahren ja. und dann sahen wir da so ein riesen Viech da langziehen ne? 1,80 lang ja ja noch das war ein ja. riesen Oschi ne und dann sind wir direkt wieder angehalten wieder zur Brücke aber dann war er schon wieder weg aber das ist natürlich auch ein Geheimtipp also da kann man auch ganz kostenlos äh, auch mal einen Blick auf Krokodile erhaschen wenn man Glück hat weil mhm. das ist auch so ein ganz kleiner Bach ein bisschen mangrovenartig mhm. da muss man halt genau gucken weil man kann die auch sehr schwer erkennen aber mhm. da sind ordentliche Viecher unterwegs. Mhm. Ordentliche Viecher, apropos. Wir haben nämlich auch noch da eine Delfintour gemacht. Also es wurde uns als Delfintour verkauft. Es gab aber weitaus mehr zu sehen. 
Ja, da wurden wir dann von so einem Touranbieter mhm. abgeholt, mit, waren dann mit so ein paar Leuten zusammen auf so einem Boot und sind dann raus aufs Meer gefahren. Mhm, und ähm, hat uns schon eingestimmt, jetzt bald der vielen zu sehen. Auf einmal brach da so bei dem, bei dem Bootsführer und seinem Kollegen so eine leichte Unruhe auf. Und äh, plötzlich tauchte neben uns ein Buckelwal auf. Mhm. Mit seinem Kalb, also Mutter mhm. und Kind. Das war echt toll. Und das war super. Damit mhm. haben wir gar nicht gerechnet. Ne? Ja. Delfine haben wir auch gesehen. Ja. Aber ähm, der, das Wahlpaar war natürlich ja. noch beeindruckender. Ja. Und dann äh, war es leider so, dass halt dann als wir den Wal entdeckt haben, sofort andere Boote auch ankamen, die den Wal auch äh, anschauen wollten. Und dann wurde es so ein bisschen ja busy und und alle schwirrten um den Wal rum, ich glaube, der oder um die Wale rum. Und da es eben Jungtier war, hatte die Mutter, glaube ich, keine Lust, da jetzt irgendwie auf Tuchfühlung zu gehen mit den ganzen Schiffen und ist dann immer weggefahren und, und die ganzen Boote sind so ein bisschen hinterhergefahren. Fand ich das so ein bisschen grenzwertig. Ich glaube, es hätte wäre besser gewesen, wenn wir einfach irgendwo stehen geblieben wären, den Wal mit Ruhe beobachtet hätten und nicht immer hinterhergefahren wären. Aber es war trotzdem super, man mhm. Buckelwal und sein Kalt, ja. Ja, das war richtig klasse. Ja. Wir haben auch noch einen Schwertfisch gesehen, ne? der taucht da plötzlich auf, weiter auf dem Ozean und halt eben ganz viele Delfine, die dann eine ganze Zeit lang neben unserem Boot ja. hergeschwommen sind und dann aus dem gesprungen Wasser gesprungen sind. sind und da konnten wir wirklich super Blicke erhaschen und das ja, war wirklich das war toll. toll. Ne? Ja. ja, das war super. Mhm. Das war Samara. Ja, ich erinnere mich noch, als ich zu dem äh, ähm, Mann da im Resort oder in unserer Unterkunft gesagt habe, wir fahren weiter nach Santa Teresa. Mhm. Da meinte er auch nur, it's gonna be a bumpy road. Ja, ja, ja. So. Ja? Was, was immer er damit meint mit bumpy road, das haben wir dann kurze Zeit später erfahren dürfen, denn ähm, die asphaltierte Straße, die bog dann nach links ab und der Weg nach Samara führte geradeaus in eine Santa Teresa, äh, Santa ja. Teresa in eine huppelige Piste, ne? Also Vierradantrieb sollte man schon ja. haben und ein Ersatzrad sollte man auch dabei haben, auf genau. jeden Fall. Und, äh, man fährt auch mal durch Wasser, ne? also durch ja, ja, so das war kleine super. Bäche, oder ne, wo sich da so ein bisschen Wasser gestaut hat. Äh, manchmal haben wir gedacht, so, uh, kommen wir da durch, aber ja, es ja, ging vor allem, echt eine tolle Fahrt. Weißt du, es gab auch immer mal so, so einen heftigen Regenschauer, ja. also es hat wirklich richtig gegossen, der Scheibenwischer lief auf Hochtouren und dann plötzlich war so ein Fluss vor uns. Ja. Und da sollten wir dann irgendwie durchfahren, aber man konnte halt kaum was sehen und ich dachte, ich fahre jetzt nicht einfach durch so einen Fluss. War auch Fluss. kein Mensch weit nee, und ne? breit, ne? Und, also wir äh, waren da ganz alleine. Wo kann man dann da jetzt langfahren? Also das war jetzt auch nicht so richtig erkenntlich, ob man jetzt irgendwie, wie man da jetzt da durchkommen mhm. sollte. Und ähm, da bin ich dann schon ein bisschen langsamer durchgefahren und war, war harmlos alles. Ne? Also das, ja. Ich glaube, die würden da jetzt nicht einen durch so einen reißen Fluss leiten. Aber klar, wenn es gerade so stark regnet und der Fluss so ein bisschen das Wasser ansteigt, dann sollte man zumindest mal so ein bisschen darauf achten, wie denn so die Tiefe des Wassers ist. Aber ja, war alles so ein bisschen wirklich. Abenteuer, ja. da lang zu fahren. Und hat und, ja auch alles geklappt. Aber es gab tierisch viele Schlaglöcher und alles. ne? Und dann kamen wir in Santa Teresa an, an unserem Hotel. Da hat er so ein, ein schönes Hotel gehabt. Und da habe ich gesehen, ach, ein Platten. Ja, da ist uns mhm. gar nicht aufgefallen. Ich hatte wieder Erinnerungen an Namibia, mhm. äh, wo unsere erste Tour direkt auch äh, wir, wir einen Platten hatten. Mhm. Und der Reifen aber auch hinüber. ne? Ja. Den haben wir dann reparieren lassen. Für 4,50 Dollar. Ja. Das war sehr günstig. Und das ist also ein, steht so im krassen Gegensatz zu den ganzen Waren, die man in Costa Rica kaufen kann. Also Waren sind relativ teuer, während Dienstleistungen... Ja, überraschend und erschreckend günstig sind. Also der Mann, der hat da eine halbe Stunde lang unseren, äh, unseren Reifen repariert und wieder aufgezogen und hat dann eben 4,50 Dollar bekommen. Wir haben ihm natürlich noch ein ordentliches Trinkgeld gegeben, weil das steht halt in keinem Verhältnis dazu. Also wenn, wenn ein Päckchen Reis 7 Dollar kostet und der gute Mann eine halbe Stunde für 4,50 arbeitet. Ja. ja, ne? Aber wir hatten halt dann wieder funktionierende Reifen und das war auch die einzige Reifenpanne, die wir hatten, und äh, ja, mhm. das war auch gut so. Ja, Santa Teresa ist auch ein, ein Surferort, ja. wo ganz viele Aussteiger, zum Beispiel aus Israel, ja. ähm, viele leben. Und ähm, ja, auch ganz entspannte puder wieder atmosphäre herrscht und die Strände sind einfach toll. Ne? Ja. Also man hat da unheimlich schöne Sonnenuntergänge. Ähm, wir haben äh, ja, da echt tolle Fotos gemacht unter Palmen am Strand und äh, waren auch surfen. Das hat total Spaß gemacht. Genau, da haben wir nochmal uns bei äh, so einer Surfschule nochmal mhm. eine Stunde äh, 
gemietet. In strömendem Regen? Ja, am Anfang nicht. Ne? Da, ja. da sind wir mal raus und dann hat es plötzlich angefangen zu gießen. Und zu gewittern. Ja, ich fand es super, weil es ist total toll, wenn du im, im, im Wasser liegst, auf dem Surfbrett und es regnet. Ist ja und es ist ja auch noch Regen. warm. Das war total angenehm. Aber ähm, die Jungs fanden es nicht so toll. Und Matto, der nicht gesurft ist, der saß am Strand. Es hat halt total gegossen und das war dann auch irgendwie nicht mehr witzig. Und dann sind wir dann auch mal irgendwann die so hatten Sachen auch echt gepackt. Angst, ne? Als es dann gewitterte, ja, das ja. war auch so ein bisschen der Surflehrer, der war total entspannt. Ach, Bruder, wieder, bleib noch im Wasser. Und ähm, wir waren dann aber selbst so ein bisschen panisch. Die Kinder äh, am Strand, Angst vor dem Gewitter. Und mir war es dann irgendwann auch nicht mehr so ganz geheuer, bei Gewitter im Wasser zu sein. Ähm, ja, das war unsere Surfstunde. Ja, aber das, das hat trotzdem Spaß gemacht und es hat auch wieder gut funktioniert. Ne? Also da, da bist du ja auch gesurft, du standst ja auch mhm. äh, recht schnell. Ja. Und also das ist schön, wenn man dann ähm, auch so schon erste Erfolge erzielt und äh, schnell steht. Das macht natürlich dann noch Ja, mehr das Spaß, hat da ne? erstaunlich gut geklappt. Ja. Umso enttäuschter waren wir dann letztes Jahr auf unserer Route Atlantica, wo wir gemerkt haben, irgendwie... Komisch, ja. im Atlantik äh, klappt das nicht so wie im Pazifik in Costa Rica. Keine Ahnung, aber ja, vielleicht, da hatten wir auch größere Bretter. Ja. Ne? Also das ist, aber das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Mhm, ne? Total. Ähm, in Santa Teresa gibt es auch verschiedene Küstenabschnitte, da gibt es auch so ähm, felsige Küstenabschnitte, wo so Pools sind. Ne? Mhm. Da haben wir uns auch mal, ne? Da ja. mal so ein bisschen am, am Meer lang äh, gewandert. Und dann gab es so kleine Pools, wo man sich so reinsetzen konnte. Ne? Und also ja. da, da gibt es unterschiedliche. Abschnitte, die auch ganz interessant sind. Mhm. Und wir haben einmal einen Ausflug in den Nachbarort gemacht, nach Montezuma. Mhm. Das ist irgendwie auch ganz beliebt. Das ist ein alter Hippie-Ort, wo mhm. viele so ihr Handwerk, äh, nee, wie nennt man das? Handcraft, Handcraft mhm. made okay. Sachen verkaufen. Ja. So selbst gebastelte Schmuckstücke und so. Mhm. Und da stand uns plötzlich so ein Typ entgegen äh, vor uns, der ein I Love Köln Shirt anhatte, fand ich super. Ja, haben wir ja, natürlich da bist du angesprochen. In so einem Mini Ort am anderen Ende der Welt und dann kommt da einer mit einem I Love Köln Shirt an und dann haben wir ihn direkt angesprochen und er erzählt, dass sein Bruder in Köln mhm. leben würde. Mhm. Ich glaube, er selbst war noch nicht nee, da, nee, aber er hat ihm das Shirt mitgebracht. Genau und dann hat er es ausgerechnet an dem Tag getragen, wo wir vorbeigekommen sind. Ne? Also mhm. Sachen gibt's. Ja, ja. <lacht> genau. Und der Weg dahin nach äh, Montezuma war auch schön. Ja. Ne? Also da waren es zum Beispiel so ganz alte, ganz dicke äh, Bäume, in denen weiß ich nicht wie viele tausende Tiere leben, Affen und alle möglichen anderen Tiere. Das war der älteste das war, Baum der Region. Ne? Ja, der war, so war das, Den kannst genau. du gar nicht als Baum wagen, das sah aus wie so ein kleiner Wald. Ne? Was, ja. Aber es war alles ein Baum. Mhm. Und du konntest in diesen Baum auch reingehen. Du ne? reingehen, genau. Quasi, ne? weil, weil, waren weil, auch Fledermäuse, ja, die da drin lebten und ganz viele Affen. Völlig das abgefahren. Ne? Also, ja, ja. Das war auch für die Kinder toll ja. Ne, zu sehen. Ja. ja, und dann haben wir die Halbinsel Nikoya verlassen, um weiter südlich äh, in Richtung Süden zu fahren, zum äh, Manuel Antonio Nationalpark. Mhm. Und damit wir diese Halbinsel jetzt nicht wieder einmal auf dem Landweg verlassen, sind wir mit der Fähre gefahren von Parquera nach Punta Arenas. Kann man einfach äh, zum Fährenleger fahren, sich ein Ticket holen, die fährt so alle ein, zwei Stunden. Mhm. Die Fahrt dauert, glaube ich, auch so anderthalb Stunden. Ja, nicht lange. Dann sind wir unten mhm. auf die Fähre gefahren, dann ähm, rüber ans Festland, uns da oben hingesetzt, was getrunken. Biberbande gespielt. Genau. Und dann waren wir wieder am Festland, sind dann halt weitergefahren. Ja? Und ähm, zum Manuel Antonio, das ist so der, der bekannteste Nationalpark mhm. in Costa Rica. Ja, der war auch toll. Genau. Aber auf dem Weg dahin sind wir über den Rio Tacoles gefahren. Oh ja. Und über den da, hat, ja? da hatte ich schon mal von gelesen, aber ich, ich hatte den gar nicht auf dem Schirm, dass wir den auch tatsächlich überqueren werden. Und Aber als wir da waren, sahen wir schon durch Schilder, was da los ist. Mhm. Im strömenden Regen sind wir dann über die Brücke gelaufen. Auch kein angenehmer Weg mit... Ähm, ja, vielen Autos, sehr schmalem äh, Bürgersteig, aber es hat sich gelohnt, denn ein Blick äh, von der Brücke hinunter, haben wir, wie viel haben wir gezählt? 30? Du hast ja gar nicht gesagt, was? Ja, Krokodile. sag ich jetzt. Ja. Ich baue so. ein bisschen Spannung auf. Oh, ich hab's verraten. 30 Krokodile, <lacht> Andi hat schon verraten, <lacht> haben wir da gesehen. Genau, da muss man also keine Mangroventour machen, um da so, so, so zwei Augen aus dem Wasser luken zu sehen, sondern da liegen die wirklich riesig groß ja. am, am, am Fast Fluss. übereinander, ne? also ja, so ja. viele. Man konnte sie kaum zählen, ne? genau. das war schon sehr beeindruckend. 
Da muss so man allerdings aufpassen. Auf einmal zu sehen. Genau, weil ähm, äh, da, da werden gerne die Autos aufgebrochen, weil die Leute, die, die Touristen, die halten dann voller Freude an und springen aus dem Auto, wollen schnell zu den Krokodilen, dann einen Blick erhaschen. Und da muss man dann nur einmal kurz das Auto öffnen und die ganzen Sachen klauen. Also das ist tatsächlich, da sollte man ein bisschen drauf achten. Mhm. Oder aber, so haben wir das gemacht bei einer Bar Park, ne? Da ist unmittelbar davor, ist so rechts so eine Bar, da haben wir uns Partidos äh, äh, gekauft. Ne, haben kurz abgewartet, bis der Regenschauer nachlässt, was er nicht getan mhm. hat. Haben dann unsere Ponchos angezogen, sind dann trotzdem auf die Brücke. Aber da ist dann halt eben das Auto safe, weil da halt die Leute vom, vom Batido-Stand äh, stehen. Ne? Mhm. Und insgesamt muss man auch wirklich sagen, also wir hatten jetzt nirgends in Costa Rica das Gefühl, ähm, wir müssen jetzt verstärkt auf äh, Sicherheit achten oder so. Ne? Also wir haben es wirklich als sehr sicheres Land, auch im Gegensatz zu anderen Ländern in der Region, ne, wo es Reisewarnungen gibt und so weiter. Ne? Also haben wir schon als sehr, sehr sicher erlebt und waren jetzt nie in einer Situation, wo wir dachten, oh, jetzt ist irgendwie komisch oder brenzlig oder jetzt müssen wir hier besonders aufpassen als äh, Touristen. Also wirklich alles im, im Rahmen. Ja, absolut. Mhm. Ja, dann waren wir bei Manuel Antonio. Das ist äh, nicht nur der bekannteste, sondern auch einer der kleinsten Nationalparks. Auf ganz engem Raum gibt es da unheimlich viele Pflanzenarten, 350 Pflanzenarten und über 100 Säugetierarten, die es da gibt. Ähm, der besteht aus Dschungel, aber auch schönen Stränden, mhm. Palmwäldern, vorgelagerten Inseln. Mhm. Und äh, da hatten wir ein Hotel unmittelbar auf am Parkeingang. Und hatten dann für den nächsten Tag eine Tour gebucht, weil es macht tatsächlich Sinn, da eine Tour zu machen. Mhm. Weil wenn man so da durchgeht, hat man nichts davon. Man weiß nicht, wo man hingucken genau. soll. Und ähm, ja, die genau. Tourguides haben dann auch nochmal ganz gute Objektive, dass man die Tiere wirklich sehen genau. kann und wissen auch, wo man hingucken soll. Genau. Aber am Vorabend sind wir halt erstmal in diesem kleinen Ort am Strand essen gegangen. Wir waren so ein bisschen enttäuscht, weil bisher hatten wir noch nicht das Nationaltier Costa Ricas schlechthin gesehen. Nämlich, wir hatten noch kein Faultier gesehen. Wir haben alle anderen Tiere, oder mhm. rannten irgendwie rum, haben mhm. wir gesehen, aber noch kein einziges Faultier. Mhm. Da haben wir immer Ausschau gehalten. Und dann sitzen wir beim Abendessen mhm. und blicken auf und... Ein Faultier. Ja. Eine Mutter mit Baby am Bauch hängt. Und zwar kam die ganz entspannt, pura wieder, die Stromleitung entlang gewatschelt und hing da kopfüber an der Stromleitung und äh, ging einmal so über die Straße. Mhm. Und äh, ja, das da sind war. Wir sind natürlich sofort aufgesprungen. Ja. Es bildete sich eine Menschentraube um uns. Ein ähm, Nahverkehrsbus hielt an und äh, wir dachten, okay, der regt sich jetzt auf, weil wir mitten auf der Straße rumstehen. War aber nicht so. Er hielt an und zuckte sein Handy und machte auch ein paar Fotos und äh, genoss den Anblick gemeinsam mit uns. Ja. Genauso wie die äh, Gäste in dem Bus. Und ja, fuhr dann irgendwann gemächlich weiter, Puder wieder. Und wir standen da noch ein bisschen, haben äh, das, die Faultiermutter mit ihrem Jungen ein bisschen beobachtet. Und das war wirklich ja, ja, das war war super. sehr hm? außergewöhnlich, ne? Von so nahm und dann ne, diese langsamen Bewegungen, diese dieser Abenddämmerung. Ja, ja. äh, das war schon toll. Und wirklich aus nächster Nähe. Mhm. Die war ja zwei Meter über uns. Ne? Mhm. War echt schön. Ja, dann haben wir ähm, im Hotel direkt, wie gesagt, neben dem Park übernachtet, am nächsten Morgen gefrühstückt und dann kam der Kellner an. So ein dunkelhäutiger Kellner und das irritiert uns so ein bisschen, weil auf seinem Namensschild stand Jürgen, also Jürgen geschrieben. Und Damit man es auf Spanisch ne, auch genau, richtig Jürgen. ausspricht. Ähm, haben wir gefragt, wie, also der war so Anfang 20, dann haben wir gefragt, das ist ja ein interessanter Vorname, wie es denn dazu gekommen sei. Und dann äh, meinte er, dass sein Vater ein großer Jürgen Strahlte Dienstmann Strahlte er aber das ganze Gesicht. Ein großer Jürgen Dienstmann Fan <lacht> ja. und deswegen Das war Jürgen. Äh, ja, stell dir vor, der wäre völlig Fan gewesen. Hier ist der Junge jetzt Rudi. Ja. Aber gut, Jürgen ist ja auch nicht schlecht, ne? Ja, und dann haben wir diese Führung gemacht und wie wir eben schon gesagt haben, macht es total Sinn, diese Führung zu machen und man darf diesen Nationalpark jetzt nicht irgendwie so als Riesenareal sehen, sondern es ist eher so, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, es ist wie so ein Zoo am Sonntagnachmittag, also überall gab es so kleine Grüppchen, Führer mhm. mit so drei, vier Leuten und dann sind die halt so alle da durch, die, durch diesen Park gegangen, mhm. das war mit, mit, mit da gab es halt Wege und dann standen halt alle paar Meter, stand so ein Grüppchen da mhm. und die hatten halt eben so ein, so ein Spektiv, nennt sich das, das ist eine Art Fernrohr auf so einem Stativ und dadurch hat er immer so ein bisschen in den Wald geguckt und dann diese Tiere rangezoomt. 
Und die man gar nicht gesehen hat. Der hatte, wir sind da lang gegangen, plötzlich blieb der stehen, der Guide, meinte, ach guck mal da vorne, da ist irgendwas, da ist ein Frosch im Astloch. Und wir ja. gucken hin, dachte, wo ist denn hier erstmal ein Astloch? Und dann hat der mit diesem Spektiv das so rangezoomt, dann gucken mhm. wir da rein, dann sehen wir dann irgendwie so einen Baum in 20 Meter Entfernung, in 10 Meter Höhe ist ein Astloch und da liegt ein Frosch drin. Und den hat er dann rangezoomt und äh, ja, und äh, ich glaube, wenn du ohne Guide gehen würdest, dann würdest du nichts erkennen. Nee, du gar und der hat uns da Tiere gezeigt, mini kleine Grashüpfer mit Neonfarben, so, so, so ähm, Insekten, äh, ein Reh gab es, das haben wir auch tatsächlich ohne ihn, hätten wir es gesehen, das stand da. Ne? Mhm. Ähm, Faultiere, mehrere hingen in den Bäumen, ja. Kapuzineräffchen. Waschbären liefen ja. immer rum. Die rannten am Strand und da muss man mhm. aufpassen, die weil sehr frech. die äh, klauen einem gerne dann den Rucksack oder die Affen auch. Ne? Die haben mhm. eine Affe hat zu unserer Frau ihr Sandwich geklaut. Ja. Das ist übrigens auch so. Also am Anfang, am Eingang des äh, Parks werden die Rucksäcke kontrolliert, weil man darf ähm, Lebensmittel nur mitnehmen, die nicht in Plastik oder nicht in Alufolie verpackt sind. Ne? Weil das ist halt irgendwie, man darf da auch kein Plastik mit reinnehmen oder keine Chipstüten oder Getränkedosen sind verboten. Man darf Plastikflaschen mitnehmen, weil die, die kann man innen drin auch auffüllen, also Wasserstationen, das fand ich ganz praktisch. Aber sonst darf man halt eben nichts mitnehmen, weil auch das ja zum Schutz der Tiere. Und wie gesagt, wir haben gesehen, wie schnell das geht, dass so ein Affe da Sachen klaut und dann mit seinem ja. Sandwich dieser Frau abhaut. Ja? Mhm. Genau. Was wir noch gemacht haben, was man auch unbedingt machen soll, ist eine Canopy-Tour. Das haben wir dann auch in Manuel Antonio gemacht. Mhm. Eine Canopy-Tour ist äh, so eine Zipline-Tour, mhm. wo halt so Seile gespannt sind, die irgendwie so 300, 400 Meter über den Dschungel äh, fahr, ziehen und du hängst halt da dran und fährst halt da drüber. Total klasse, ne? Also ja. das, das hat auch richtig Spaß gemacht. Ähm, dann gab es auch das Rappell, da ging so, 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 da wurdest du so 25 Meter senkrecht abgeseilt. Das habe ich noch mitgemacht. Mhm. Und dann habe ich aber bei der Tarzan Swing habe ich gekniffen. Das hast du gemacht, Jenny. Ne? Ja, ähm, unsere Jungs hatten leider vor den äh, äh, Ziplines äh, Angst. Das war ihnen dann irgendwie doch nicht ganz geheuer, wo man hoch. dann natürlich gesichert ist. Und ähm, ja, das war ihnen zu hoch und äh, das war ein bisschen schade. Deswegen mussten wir uns aufteilen. Also Andi hat die Zipline Tour gemacht und dieses Rappell. Und ich habe mich dann auf die Tarzan Schaukel gewagt. Man darf da keine Sekunde zögern, weil dann macht man es nicht mehr. Es ist so ähnlich wie, ähm, unser jüngerer Sohn hat mich neulich genötigt, vom 5-Meter-Brett zu springen. Da musste ich mich auch ziemlich überwinden. War schon etwas länger her, dass ich das das letzte Mal getan hatte. Und mit der Tarzan-Schaukel ist es so ähnlich. Wie hoch war die? Keine 15 Ahnung. Meter, 10, 15 ja, Meter. Und dann musst du, also stehst du auf, auf einer kleinen Fall Plattform hoch. und musst halt springen. Ja. Und dann fängt dich irgendwas Seil auf, wie so eine Art Bungee-Sprung und dann bist du aber... Du dann schaukelst du, du. du. Und ich habe es nicht geschafft. Also ich, ich war, erst wollte ich und dann haben die aber irgendwie noch gemeint, ja, warte noch ein paar Minuten, wir müssen hier noch irgendwas machen oder so. Die Guides. Und dann, dann war's gesagt, okay, dann stand ich da oben an dieser Mini-Plattform, habe da runtergeguckt und dachte, okay, nee, da, warum? Du musst es nicht machen. Und, <lacht> und dann habe ich meine Chance gewittert und ja. gesagt, jetzt oder nie. Und dann bin ich wie Tarzan geschaukelt. Ja, das sah sehr das war cool lustig. Aus. Mhm. Genau. Ich habe mich allerdings auch nicht getraut. Du kannst dich dann fallen lassen und kopfüber schaukeln. Das ja. habe ich auch nicht gemacht. Ja gut, kopfüber muss er. Das war mir dann irgendwie <lacht> auch, auch nicht sein, ne? ja. ja, Manuel Antonio, das war so auch einer der touristischsten Orte. Mhm. Gibt Aber, überall so Stände, ne, wo mh. man so Tukan-Pfeifen kaufen kann und weiß ich nicht was alles. Aber trotzdem ganz nett. Also auch, aber... Äh, auch wieder total entspannt und ja. also es war jetzt nirgendwo so, wie gesagt, kann sein, es liegt halt eben an der Nebensaison, aber es war wirklich nirgendwo überlaufen und mhm. ja, und selbst dieser Ort, der also so ein Hotspot ist, ähm, war mhm. absolut entspannt. Ne? Das Hotel war auch schön, also wir hatten da so einen kleinen Balkon und da trat man raus und war wirklich mitten Im Dschungel. Äh, in, im Dschungel und überall Affen auf den Bäumen und dann konnte man so einen kleinen Weg zum Strand gehen. Und da waren auch überall so kleine Äffchen, ich weiß gar nicht, wie die, mhm. wie die heißen, ne? so überall in den, in den Bäumen. Ähm, das war auch toll, da einfach lang zu laufen ne? und mhm. die Tiere zu beobachten. Das war echt schön. Ja, die nächste und quasi fast vorletzte Station war der Corcovado Nationalpark. Der wurde uns empfohlen, weil es dort so landschaftlich so toll sein soll. Das ist ähm, äh, der Park liegt auf der Osa-Halbinsel, ganz im Süden des Landes. Mhm. Fast schon in Panama. Ne? Ja, genau. Und das ist einer der, der besterhaltenen Regenwälder. Also ganz dichter Regenwald, unberührte Natur. Und das merkst du auch, wenn du nämlich irgendwann auf diese Osterhalbinsel fährst. 
dann verlässt du so ein bisschen die Zivilisation. Also da wurde es dann sehr einsam mhm. und, ne? und, und wir sind gefahren, gefahren und bis nach Puerto Jiménez, das war sozusagen unsere Basisstation da, da hatten wir so ein kleines Hotel äh, direkt am Meer mhm. Ähm, und Puerto Jiménez war früher eigentlich oder, äh, eine Holzfällerstadt. Ne? Mhm. Und das hat auch so ein bisschen so, so einen Wildwest-Charme gehabt, fand ich. Ne? Waren so Leicht auch, trostlos. Ja, so nicht asphaltierte Straßen, so kleine Gebäude. Die Leute waren so, sahen sehr urig aus. Ne? Mhm. Das mauert sich aber so ein bisschen, weil es jetzt gerade so ein bisschen im Kommen ist, dieser Kokowal nationalpark dass da halt auch so ein paar Touranbieter hinziehen, dass es ein bisschen touristischer wird. Aber ich glaube, wir haben ein, zwei Touristen da gesehen im Ort. Ne? Mhm. Sonst, also, da war echt wenig ne? los, ja. Und außerhalb von Puerto Jiménez gibt es halt ganz tolle Strände. Also ne, da haben wir dann irgendwie alle Playa Zapote, Playa Colorado, Tamales. Äh, die gab es da, wo wir wirklich komplett alleine waren. Und äh, palmgesäumte Sandstrände, also wirklich ein Traum. Ja. Durch den Corco Vargas Nahpark, da kann man ähm, so Tracks machen, Wanderungen, mehrtägige Wanderungen. Was die, wir nicht gemacht haben. Was wir nicht gemacht haben, mit Guide. Weil äh, das ist schon so ein bisschen advanced und das haben wir uns gesagt, das muss mit Kindern nicht sein, weil du tatsächlich... Ähm, da musst du ja. Flüsse warten, wo eventuell auch mal ein Krokodil auftauchen könnte. Genau, es gibt sehr viele giftige Schlangen äh, im, im Kokowale Park und es ist natürlich auch körperlich anstrengend, dadurch so einen Dschungel zu äh, wandern ne? ja, und das auch für mehrere Tage. Das ist muss nicht zugetraut. ein totaler Hammer sein ja. und wir haben auch da wirklich viele tolle Geschichten gehört, ähm, aber... Mit so kleineren oder jüngeren Kindern macht das einfach keinen Sinn. Wir haben äh, uns dazu entschieden, ähm, den Park quasi zu umrunden und von außen anzufahren. Und der endet ähm, auch an, an einer sehr schönen ähm, Küstenstrecke. Und wir sind dann äh, mit dem Wagen dahin gefahren. Und zwar zur Playa Karate hieß mhm. die. Und da fing quasi der Kokowa Nationalpark am Meer ja. an. Das waren 40 Kilometer. Mhm. Durch den Dschungel auf einer Durch die Piste. Die wir zwei Stunden gebraucht haben. Ja. Aber kam mir nicht so vor, oder? Nee, wir haben auch ständig angehalten, Fotos gemacht, weil das so toll aussah und ja. so schön war. Hm. Sind wir zwei Stunden hingefahren, kam dann irgendwann an, da gibt es eine Lagune und dann gab es so zwei, drei Pensionen und dann eine Landebahn. Und dahinter ja, fing halt dann der Park an. Und dann war ein, ein unheimlich breiter, schwarzer Sandstrand nur Palmen. Und dann sind wir da einfach den Strand entlang gefahren und haben es irgendwo dann mal niedergelassen. Mhm. Und man, ich bin mal einfach mal versucht, hat man versucht, so ein bisschen in den, in den Dschungel reinzugehen, aber es war gar nicht möglich, weil das war wie so eine Wand. Also du gehst also zwei, drei Meter und irgendwann geht es halt einfach nicht weiter. Ne? Und Ins Meer reingehen konnte man auch nicht so nee. richtig. Also wir sind so ein bisschen, äh, zumindest die Jungs und ich, mit den Beinen reingegangen, aber die Strömung war da so heftig dass man wirklich aufpassen musste, dass man nicht äh, von Steinen getroffen wurde in der Brandung. Und ähm, also schwimmen geht da nicht. Ne? Man kann so ein bisschen reingehen, um sich abzukühlen mit den Beinen und ähm, eher so das Panorama genießen, am Strand langlaufen. Und ja. das ist wirklich schön da. Ne? Also müssen die, die Wellen so ein bisschen mitnehmen. Ja. Aber die waren, also wie gesagt, richtig. War schon gut, heftig. Ne? Man mhm. muss ja schon ein bisschen aufpassen. Aber ja. man kann ein bisschen planschen, geht schon. Ja. Und wenn man weitergeht am Strand, dann kommt man zur Ranger-Station La Sirena. Und von da aus starten dann zum Beispiel die Tracks äh, von Strandrichtung halt rein in den Kokowal mhm. Nationalpark. Mhm. Da waren wir in Puerto Jiménez. Da gab es auch das Soda Marbella, weißt du noch? Das mhm. war ganz lecker. Das war direkt am, am Hafen. Mhm, das war schön, da waren wir mehrmals. Ja, und da haben wir dann irgendwie, da gab es Fisch und, und also war, war wirklich sehr lecker und günstig. Und super da, günstig, ne? ja. Und das war wirklich eine sehr urige... Ja, der Ort war irgendwie ne? urig. Der ne? war gut, ne? Ja. Ja. Con mucho gusto. Hatten sie viel Spaß gehabt. Ja, und das war dann eigentlich schon unsere letzte Station ähm, am Pazifik, denn es wurde Zeit, zurück nach San Jose zu fahren. Mhm. Mit noch einer Station auf dem genau. Weg. In den Bergen. Bei 12 Grad? Nee, noch kälter, ne? Ja, wir sind irgendwann die, 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 die Pazifikstraße wieder zurückgefahren, mussten dann irgendwann abbiegen nach rechts und von da an wurde es dann rapide kühler. Und, und immer nebliger, ne? Und das ging immer höher. Und wir sind dann ein, ja, ein ganzes Stück die Interamerikaner oder Panamerikaner gefahren. Mhm. Und die führt irgendwann so, so, über so Gebirgsketten so oben am, ge, am durchs Gebirge. Und man sah, irgendwann war es so neblig, dass man irgendwie links und rechts überhaupt gar nichts mehr sah. Ne? Mhm. 
Das war ganz urig. Und dann war es wie viel Grad? Na, zwölf oder so. Ne? Ja, es war, es war echt kalt. Also wir haben richtig gefroren und sind dann irgendwann von dieser Küstenstraße abgefahren, wieder mhm. ins Tal runter. Und äh, das war echt eine abenteuerliche Strecke. Ne? Also mit Nebel, ganz vielen Kurven sind wir da irgendwann angekommen. Und äh, wie hieß der Ort nochmal? San Gerardo de Dota. Ja, genau. Und das war wie so ein... Ähm, ja, wie kann, wie kann man das beschreiben? Ne? Also da war nichts, mitten im Nichts, so eine Art ähm, Hostel mit äh, eigenen Holzhütten. Und, ähm, und so ein Fischteich herum. Genau, ne? so ein Forellenteich ja. oder was das war, mit ähm, nettem Restaurant. Und da hatten wir diese Holzhütte für uns, ähm, wo sogar nachts noch Wärmflaschen für uns in die Betten ja, gelegt worden wir kamen, waren. Das, das war die, echt nach eine dem schöne Abendessen Überraschung. In unsere, in unsere ja. Hütte oder in unser Zimmer und dann lagen dann überall so Wärmeflaschen schon im Bett. Ja. Das war total kalt. Ja. Wir mussten um 4 Uhr morgens aufstehen, um unseren Flieger noch zu kriegen in San Jose. Und ähm, ja, da haben wir nochmal so eine letzte Wanderung gemacht an dem, ja. an dem Tag. Auch vorher. wieder so, ne, das war, war auch wieder so, ging so in Richtung Nebelwald, ne? Mhm. Und da sollte es auch wie ganz viele Vögel geben. Haben wir aber nicht gesehen. Da gibt auch diesen, wie heißt der Vogel? Tikal? Mhm. Das ist ja Den haben so, wir aber nicht ne? gesehen. Der, der sollte da in der Gegend sein, aber ja, haben wir nicht gesehen, aber trotzdem war es immer eine schöne Wanderung, mhm. auch so durch den Wald. Ja, dieser ganze Ort war irgendwie ja. so besonders, ne? Da in diesem nebligen Tal mit diesen Holzhütten, mhm. das hatte irgendwie nochmal einen ganz besonderen Charme. Da hätten wir eigentlich nochmal einen, nochmal einen Tag länger bleiben können, aber eigentlich war es so rein praktisch gesehen der Ort, um, um irgendwie die Rückfahrt vom Pazifik nach San Jose so irgendwie so in der Mitte so ein bisschen zu unterbrechen und dann noch einen Zwischenstopp einzulegen. Ja. Ähm, denn es waren nochmal so zwei, zweieinhalb Stunden von San Gerardo nach San Jose den Stau nicht eingerichtet. Genau, und wir sind extra früh morgens losgefahren im Dunkeln, weil irgendwie mittags der Flieger ging und wir sind ganz, ganz früh morgens losgefahren. Wir hatten extra im Hotel auch gefragt, wie lange braucht ihr dafür? Ja, ja, zwei Stunden sollte locker reichen. Dann haben wir sogar noch einen Puffer eingeplant ja. und den haben wir auch komplett aufgebraucht, denn als wir dann in San Jose ankamen, standen wir mitten im Mega alltäglichen Stau. Berufsverkehr Superstau und dann waren auch noch ein paar Unfälle passiert. Ja, stimmt, und ja, da haben Unfall. wir wirklich gedacht, äh, scheiße, wir, äh, wir verpassen den Flug. Das macht dann richtig Spaß, wenn man weiß, man muss jetzt irgendwie den Wagen noch abgeben, dann von der Mietwagenstation sich mit dem Shuttle zum Flughafen bringen zu lassen, einzuchecken und alles und du stehst irgendwo und 10 Kilometer vor noch zurück. Ja, vor dem Flughafen Aufs Klo mussten wir dann auch irgendwann, ja, dann standen oh, wir dann. Ja. Das war also, wirklich schlimm. Wir haben es geschafft, ja, wir um es mal vorwegzunehmen, aber sogar am Ende dann sogar noch locker. Ne? Also ja, wir haben ja. dann nicht mehr getankt, dafür noch extra Geld bezahlt, weil wir das Auto ungetankt abgegeben haben. Und dann ging das aber am Ende doch schnell. Ne? Der mhm. Shuttle, das war dann irgendwie nur zwei Minuten zum Flughafen, ja, ja, das war keine Schlange und dann saßen wir da doch noch äh, rum und haben gewartet. Ne? Ja. Aber da haben wir wirklich geschwitzt. Mhm. Also das war sehr unangenehm. Ja. Damit hatten wir nicht gerechnet. Genau. Mhm. Dann haben sich die Jungs am Flughafen wieder noch äh, von ihrem Taschengeld ein kleines Stoffschautier <lacht> gekauft. Mhm. Und ja. äh, genau. Wir haben uns noch ein paar Kaffee-Schoko-Souvenirs ähm, ja, genau, mit Bringsel gekauft. Mhm. Ja. Und dann ging es wieder zurück über Panama, wie wir gesagt haben. Über Panama ja. und Madrid. Genau. Ja. Aber wie gesagt, insgesamt ähm, eine klasse Reise. Aber die Jungs, wenn man heute noch mal fragen, wo habt ihr denn Lust, äh, noch mal in, in den Ferien hinzufahren, dann kommt direkt als erstes Costa Rica, weil die mhm. eigentlich da voll auf ihre Kosten gekommen sind, weil eben diese Tiere so nahbar sind und man die toll beobachten kann, diese tollen Strände. Und wie gesagt, die Regenzeit hat überhaupt nichts ausgemacht. Wir hatten uns vorher noch mit, mit ähm, guten... Regenjacken und Ponchos ausgestattet und die braucht man auch, wenn man da gut ausgestattet ist, dann geht das auch alles. Mhm. Wir hatten Wanderschuhe dabei, wenn man ja. durch die Nebelwälder gewandert ist, das ist wirklich ganz äh, wichtig, weil es dann halt auch permanent feucht ist, ähm, dass man da halt eine gute Ausrüstung hat. Ja. Und ähm, genau, die hohe Luftfeuchtigkeit in Bergen wollte ich noch erwähnen, so im, ähm, weil da hatten wir tatsächlich Probleme, in den ersten Stationen unsere Sachen äh, trocken mhm. zu kriegen und haben dann am Pazifik erstmal gewaschen, um die richtig wieder sauber und mhm. trocken zu kriegen, weil da ist die Luftfeuchtigkeit so hoch, äh, das, das ist immer so ein trocken. bisschen klamm alles. Ne? Ja. Ähm, ja, aber 
eine tolle Reise, absolut zu empfehlen. Und ein tolles Land auch, um mit Kindern zu reisen. Genau. Und wenn man so ein bisschen improvisiert und äh, ein bisschen recherchiert, dann kann man es auch schaffen, das Ganze äh, zu einem erträglichen Preis hinzukriegen. Ne? Also leider sind halt viele Touren relativ teuer. Mhm. Aber wenn man die Sodas kombiniert, wenn man äh, sich einen Mietwagen mietet und da ein bisschen die Preise vergleicht, wenn man äh, die Unterkünfte vergleicht, dann kann man da schon äh, ja in Relation mhm. relativ günstig unterwegs sein. Denn das Land lohnt sich absolut. Ja. Also ein Knaller. Tolle mhm. Reise. Ja. Ja. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt natürlich wie immer auf unserem Blog www.travelisto.net nachschauen und da zu jeder Station gibt es einen Artikel mit Bildern, es gibt ein Video, ja, könnt ihr gerne mal reinschauen. Die Route haben wir da nochmal beschrieben und so ein A bis Z-Artikel, wo wir nochmal alles zusammengefasst genau. haben, also da findet ihr ganz viel. Genau, da könnt ihr auch mit den Kommentaren mitdiskutieren oder wenn ihr Fragen habt oder äh, selber schon mal in Costa Rica wart, da mal einen Kommentar hinterlassen, würde es interessieren. Ja, und dann hören wir uns beim nächsten Podcast, der nächsten Folge. Wir lassen uns wie immer überraschen, wo es hingeht. Wir wissen es auch noch nicht, aber wir haben noch einige Ziele in petto, von denen wir berichten können. Ja. Seid gespannt. Pura wieder. Pura wieder. Tschüss. Ciao.